హలో ఎరువన్ వెల్కమ్ టు ఎస్పీ స్టడీ హౌ సో ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో నేను మెన్సిరేషన్ సంబంధించి టూ డీ కాన్సెప్ట్ అండ్ త్రీ డీ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా సో ఇప్పుడు వాటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనేవి ప్రాక్టీస్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు నేను చెప్పే ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా ప్రీవియస్గా ఆర్ఆర్బి ఎగ్జామ్స్లో వచ్చిన క్వశ్చన్సే చెప్తున్నాను కాబట్టి సో ఈ క్వశ్చన్సే మనకి మ్యాక్సిమం ఎలాంటి క్వశ్చన్సే ఆర్ఆర్బి ఎగ్జామ్స్లో కానీ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్లో కానీ అండ్ అది అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో కాబట్టి మోడల్స్ నేర్చుకోండి సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని రిమైనింగ్ వేరే క్వశ్చన్ ఎలా అడిగితే మనం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందా లేదా అని టెస్ట్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ అండ్ ఇట్స్ ఏరియా ఈజ్ నైన్ సెవెంటీ టూ స్క్వేర్ మీటర్స్ ఫైండ్ ద పెరీమీటర్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్ ఇక్కడ సో రెక్టాంగిల్ యొక్క టూ సైడ్స్ రేషియో ఇచ్చారు అంటే లెంత్ ఇన్ టూ బ్రెడ్త్ రేషియో ఇచ్చారనమాట సో లెంత్ ఇన్ టూ బ్రెడ్త్ ఏమైతుందంటే రేషియో ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ అవుతుంది సో ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ అయితే మనకి ఇది వీటిని ఏమనుకోవచ్చు అంటే మనం ఫోర్ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ అనుకోవచ్చు అంటే లెంత్ అనేది ఫోర్ ఎక్స్ అవుతుంది బ్రెడ్త్ అనేది త్రీ ఎక్స్ అవుతుంది అయితే రెక్టాంగిల్ యొక్క ఏరియా ఫామ్లో ఏంటంటే లెంత్ ఇన్ టు బ్రెడ్త్ అనమాట సో దేర్ ఫోర్ లెంత్ ఇన్ టు బ్రెడ్త్ ఏమవుతుంది ఏరియా సో ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఇన్ టు బ్రెడ్త్ సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ఎక్స్ ఇంటూ త్రీ ఎక్స్ సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆల్రెడీ ఏ ఇచ్చారు కదా మన క్వశ్చన్లో ఎంత ఇచ్చారు నైన్ సెవెంటీ టూ అనేది ఏరియా ఇచ్చారు సో దే ఫోర్ నైన్ సెవెంటీ టూ స్క్వేర్ మీటర్స్ అనమాట ఓకేనా సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా సో ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ నైన్ సెవెంటీ టూలో సో ఎన్ని టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ వన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ వన్ అయితే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ అవుతుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ అయిందంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి పెరీమీటర్ కావాలి సో పెరీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్మ్లో ఏంటి టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి సో టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి అంటే టూ ఎల్ ఎంత అవుతుంది ఫోర్ ఎక్స్ అవుతుంది సో బ్రెడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ అవుతుంది సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఎక్స్ సెవెన్ ఎక్స్ ఇంటూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ ఎక్స్ సో ఫోర్టీన్ ఎక్స్ అంటే ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఆల్రెడీ ఎంత ఉంది నైన్ ఉంది కదా సో దేర్ ఫోర్ ఎంత అవుతుంది వన్ ట్వంటీ సిక్స్ మీటర్స్ అనేది అవుతుంది అండి వన్ ట్వంటీ సిక్స్ మీటర్స్ అనేది పెరీమీటర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఫైండ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ కార్పెటింగ్ ఏ రూమ్ థర్టీ మీటర్స్ లాంగ్ అండ్ నైన్ మీటర్స్ బ్రాడ్ విత్ ఏ కార్పెట్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ బ్రాడ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్వంటీ రూపీస్ పర్ మీటర్ ఓకే నా సో ఒక రూమ్ అయితే ఉందంట రూమ్ డైమెన్షన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే థర్టీన్ మీటర్స్ అండ్ నైన్ మీటర్స్ అంటే రెక్టాంగులర్ షేప్లో ఉందనమాట అయితే అక్కడ ఒక కార్పెట్ని పరుస్తున్నారంట సో కార్పెట్ యొక్క బ్రా విత్ ఎంత అయితే సెవెంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అయితే మనం లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని దాన్ని బేస్ చేసుకుని ట్వంటీ మీటర్స్ మీటర్కి ట్వంటీ రూపీస్ చొప్పున మనం కాస్ట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఫస్ట్ ఏం చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ద కార్పెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ద రూమ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఏరియా ఆఫ్ ద కార్పెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ద రూమ్ ఎందుకంటే ఎంత ఏరియా ఉంటే అంతే కార్పెట్ పరుస్తాం కదా మనం కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ ద కార్పెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ద రూమ్ అవుతుంది సో సో దేర్ ఫోర్ ఏరియా ఆఫ్ ద కార్పెట్ ఎంత అవుతుంది ఏరియా ఆఫ్ ద కార్పెట్ సో మనకి డైమెన్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారు థర్టీను నైన్ ఇచ్చారు కదా సో థర్టీను నైన్ కాబట్టి ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ ఇంటూ నైన్ సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ సెవెన్ మీటర్ స్క్వేర్ వన్ వన్ సెవెన్ మీటర్ స్క్వేర్ అనేది రూమ్ యొక్క ఏరియా అవుతుంది అయితే మనకి ఆల్రెడీ ఈ రూమ్ యొక్క ఏరియా అలానే కార్పెట్ యొక్క ఏరియా సేమ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఆల్రెడీ కార్పెట్ యొక్క ఏరియాలో బ్రెడ్త్ తెలుసు మనకి విడ్త్ తెలుసు సో లెంత్ తెలియదు కాబట్టి సో దేర్ ఫోర్ మనకి బ్రెడ్త్ ఎంత ఇచ్చారు సో కార్పెట్ యొక్క బ్రెడ్త్ సో సెవెంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు సెవెంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ రెండు ఈ డై టూ డైమెన్షన్స్ మీటర్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి సో సెవెంటీ ఫైవ్ బై మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేసే సెంటీమీటర్స్ని బై హండ్రెడ్ చేయాలి సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది సో త్రీ బై ఫోర్ మీటర్స్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో దేర్ ఫోర్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమైతుంది లెంత్ ఆఫ్ ఏ కార్పెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది సో 
అయితే ఈ స్క్వేర్ ఫీల్డ్ని ఒక మ్యాన్ డయాగ్నల్గా క్రాస్ చేశాడంట సో డయాగ్నల్గా ఇలా వెళ్ళాడు అనమాట సో ఈ డయాగ్నల్గా ఎంత టైంలో క్రాస్ చేశాడంటే సో అతను సిక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో నైన్ సెకండ్స్లో క్రాస్ చేశాడంట అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు సిక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇచ్చారు అలానే నైన్ సెకండ్స్ ఇచ్చారు సో కాబట్టి ఇక్కడ రెండు మనకి ఒకే రేషియోలో ఉండాలి అంటే కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ టైం అనేది అవర్స్లో ఉండాలి లేదా ఇక్కడ సెకండ్స్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ స్పీడ్ అనేది మీటర్ పర్ సెకండ్లో ఉండాలి కాబట్టి సో దీన్ని అవర్లోకి మార్చుకునే కంటే స్పీడ్ని మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చుతాం సో స్పీడ్ని మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చాలంటే ఏం చేయాలి సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ఎయిటీన్తో మల్టిప్లై చేయాలి ఓకేనా సో ఫైవ్ బై ఎయిటీన్తో మల్టిప్లై చేస్తే సో స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం అవుతుంది సిక్స్ అనేది ఎయిటీన్లో ఎన్ని టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది త్రీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఫైవ్ బై త్రీ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేది స్పీడ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ టైం మనకి నైన్ సెకండ్స్ ఉంది ఓకేనా సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ డయాగ్నల్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా సో డయాగ్నల్ సో డయాగ్నల్ లెంత్ ఎంత అవుతుంది సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో టైమ్ ఇంటూ స్పీడ్ సో టైమ్ ఇంటూ స్పీడ్ కాబట్టి సో నైన్ ఇంటూ ఫైవ్ బై త్రీ సో త్రీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ అనేది డయాగ్నల్ లెంత్ అంటే ఈ లెంత్ ఎంత అవుతుంది డయాగ్నల్ లెంత్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ అవుతుంది ఇది ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ అయితే ఇది ఏ అవుతుంది ఇది ఏ అవుతుంది ఇది ఏ అవుతుంది ఇది ఏ అవుతుంది అవునా సో ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ కదా స్క్వేర్లో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ హైపోటెనిస్ ప్రకారం ఇక్కడ హైపోటెనిస్ ఉంది కదా సో హైపోటెనిస్ ప్రకారం ఫైవ్ దగ్గర రూల్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది సో హైపోటెనిస్ స్క్వేర్ ఈజ్ కూడా సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఓకేనా సో అంటే మీకు షార్ట్ కట్ కింద చెప్పాలంటే ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్గా ఏరియా ఏమవుతుందంటే డి స్క్వేర్ బై టూ అవుతుంది సో స్క్వేర్ యొక్క ఏరియా ఫామ్లో ఏమవుతుంది డయాగ్నల్ స్క్వేర్ బై టూ అనేది ఫామ్లో అవుతుంది కానీ అది మీకు ఎలా వచ్చింది అనేది చూస్తే ఇక్కడ పై దగ్గర స్క్రూల్ అప్లై చేస్తే వస్తుంది అనమాట యాక్చువల్గా ఏరియా ఏమవుతుంది మనకి ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది అంటే మనం ఏ స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు సో దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు మనం హైపోటెన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది సో హైపోటెన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది టూ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ బై టూ అవుతుంది సో దేర్ ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ అంటే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ని హాఫ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది లెవెన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సో లెవెన్ అంటే వన్ వన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ సో వన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ అవుతుంది అంటే ఏరియా కదా మనం ఫైండ్అట్ చేయాలి సో డైరెక్ట్గా హైపోటెన్స్ అప్లై చేస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది సో మీకు డైరెక్ట్గా సో ఏరియా ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఫామ్లో ఏమైతుందంటే డయాగ్నల్ స్క్వేర్ బై టూ సో డైరెక్ట్గా వేయచ్చు అనమాట అంటే మీకు డయాగ్నల్ అంతా ఇక్కడ వచ్చేసింది కదా సో ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ బై టూ డైరెక్ట్గా వేసేయచ్చు అంటే ఇది ఎలా వచ్చింది ఏంటన్న చెప్పడం కోసం మళ్ళీ హైపోటెన్స్ ఫామ్లో వేసాను ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ సో ద ఇన్నర్ సర్కంఫిరెన్స్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ రేస్ ట్రాక్ ఫోర్టీన్ మీటర్స్ వైడ్ ఈజ్ ఫోర్ ఫార్టీ మీటర్స్ ఫైన్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద ఔటర్ సర్కిల్ ఓకేనా సో ఇన్నర్ సర్కంఫిరెన్స్ అంటే ఒక సర్కిల్ రేస్ అయితే ఉంది ఎలా ఉంది సో సర్కిల్లో సో ఏ విధంగా రేస్ అయితే ఉంటుంది కదా ఇలా పరిగెడతారు కదా ఇన్నర్ సర్కిల్ యొక్క సర్కంఫిరెన్స్ ఇచ్చారనమాట చుట్టుపాలు తెచ్చారు అలానే ఈ ట్రాక్ యొక్క విడ్త్ ఇచ్చారనమాట సో రన్నింగ్ చేసే ట్రాక్ యొక్క విడ్త్ ఎంత అంటే ఫోర్టీన్ మీటర్స్ అంట సో మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు కావాల్సింది ఔటర్ రేడియస్ కావాలి అంటే మనకి ఇన్నర్ రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఔటర్ రేడియస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో అయితే ఇన్నర్ సర్కిల్ యొక్క ఇన్నర్ సర్కిల్ ఎన్ఆర్ సర్కిల్ యొక్క సర్కంఫిరెన్స్ ఎంత ఇచ్చారు సర్కంఫిరెన్స్ ఫామ్లో ఏంటి టూ పై ఆర్ సో టూ పై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఎన్ఆర్ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ ఆర్ అవుతుంది అవుటర్ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ క్యాపులర్ అనుకోండి స్మాల్ ఆర్ క్యాపులర్ సో దెర్ ఫోర్ టూ పై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది సో ఫోర్ ఫార్టీ మీటర్స్ అని ఇచ్చారు కదా ఓకే సో ఇప్పుడు సో టూ ఇంటూ పై ఎంత అవుతుంది సో ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ అవుతుంది సో ఇంటూ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫార్టీ మీటర్స్ సో ఇప్పుడు మనం క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది సో ట్వంటీ టూ అనేది సో ట్వంటీ టూ అనేది ఫార్టీ ఫోర్లో టూ టైమ్స్ పోతుంది అంటే ట్వంటీ టైమ్స్
if each side of a square is increased by 25 percent its area is increased by so ilanti you know, type of questions chaala exams lo ite adugutunnaru oka square meda kaadu circle meda rectangle meda so ila different different shapes evaithe unnai manaku anni shapes meda kuda vaati yokka area ki some side increase avadam gaani ledha radius increase avadam gaani aina appudu total area lo change ela untundi ani chaala questions ite vastunnai kabatti aithe ee question ni em adigara ante so square yokka side increase avutundanta so square yokka two sides kuda manaki equal ga ne untayi so equal ga ne untayi kabatti ikkada direct ga manam a formula apply cheyachu ante so a plus a plus a into a by 100 అన్నమాట సో ఇది ఆల్్రెడీ మీకు పర్సంటేజ్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను షార్ట్ కట్ ఇది సో పర్సంటేజ్ చెప్పినప్పుడు ఓవరాల్ నెట్ పర్సంటేజ్ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఈ ఫామ్లోని యూజ్ చేస్తాం మనం కాకపోతే ఏ ప్లస్ బి అని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఏ ప్లస్ ఏ అని ఎందుకు రాశానంటే రెండు కూడా స్క్వేర్లో రెండు సైడ్స్ ఎక్కువలో ఉంటాయి కాబట్టి అంటే మొత్తం టోటల్గా సైడ్స్ అన్ని ఎక్కువలో ఉంటాయి కాబట్టి ఆ విధంగా రాశాను ఓకేనా సో దేర్ ఫోర్ మనకి ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ సో హండ్రెడ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఫోర్ సిక్స్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకెంత ఉంది వన్ ఉంది వన్ అంటే పాయింట్ టెన్ టూ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ సో దేర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇవి ఈ క్లాస్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకా అటు కొంచెం టఫ్ క్వశ్చన్స్ అలానే ఇంకా టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ప్రతి వీడియో మీరు చూస్తే మెన్సిరేషన్ సంబంధించిన ఆల్ కాన్సర్స్ మీరు ఫినిష్ చేసినట్టు ఉంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్య